玉佩，只有我爹和他周围的亲信知道，唐叔叔不会不认的吧？此玉佩确实不假。嗯但按你的年纪，也未免太过年轻了吧？我我我从小练武，我身体健康的很，那就是年轻点也不奇怪吧？不奇怪，不奇怪，不奇怪。也是啊。哎，一想起来，也有十几年了。想当年，我们两家还曾指腹为婚。啊！我才不要嫁给你个笨蛋！唐叔叔。我爹对国远书院称赞有加，让我定要拜在您的门下。我这一路走来呀、啊，我可是历经风霜、风吹日晒的。唐叔叔，你一定要收下我呀！请起，请起。先知一路辛苦了。不辛苦，不辛苦。今日我与令尊乃是至交，理应照。我这就命人替你安排射箭，唐叔叔愿意让我留下来？那当然了。七山，呃，不是，火药，我来了。听说你是将门之子，那我得好好跟你说说这书院的规矩。最重要的一点便是长幼有序。你见到师长和学长，你得打招呼，明白吗？根本就没有耍。你区区一个从四品，什么鸡？说哪有劲？你到底有没有在听我说话？哎，我，你就是那个新来的学子吧？终于找到他了，我白天怎么没发现他脸这么小？今日晚修不见学长，原来是去接人了。嗯，还是齐善懂礼貌。哎，那正好由你将他带到射间。学长今日烦了，先回去歇歇了。学长慢走。啊。我终于找到你了，找到我，有点面熟。你好，我叫吴婉成，从今日起，我们就是舍友啦。这舍间里说不定有火药，让我好好看看。你怎么在这儿？这是我的设计，我怎么不能在？你也住这儿？你住就住，大半夜的走来走去，还让不让人睡觉了？哎，我懒得跟你废话，能带就带，不能带就滚啊！大半夜的这么鬼鬼祟祟的。他怎么还能做事业啊？这是不行的，蜡烛呢是不完全燃烧，它的温度不够给硫磺提纯。你怎么知道我？这里一股味儿，想不知道都难吧。那，要怎么提纯啊？不对啊，你为什么做火药？嗯，个人爱好。莫非？他难不成知道我在搞发明？私自收集火药材料，可是要治罪的呀！你是被抓过来的？啊？宫廷御夜酒？你在说什么？这酒怎么样？你到底想问什么？看来不是自己人。反正不管怎么样呢，要不要合作一波？按照你这种做法，一个月都做不出来喽。合作可以，但是不能透露材料的来源。切，不就是齐善吗？你想保护兄弟是吧？行，没问题。兄弟，还好没怀疑到我。行。一言为定，这儿有这个，定
干嘛呢？唐启安，小心！吴、啊、万成，你到底还想不想上去？我错了，山楂，我当然想上学了，我真是不懂你的苦衷。那你就好好说说，到底什么苦衷让你把书院给我炸了？我吴万成，你给我出来！唐万雪，你又在吵什么？爹，呸！山长，您看我都被炸伤了，还要上什么自习？我就不能好好休息吗？你给我站好！今天的事情，跟你脱不了干系。爹，这事真不赖我，炸药都是他的，都是他弄的，都是他的错，跟我没关系。好的个唐文琪，竟然恩将仇报！难道制造火药的器具？就跟你无关吗？平时就爱做一些乱七八糟的事情。好，既然你们精力如此旺盛，就给我打扫院子十天。山上，我错了，我以后再也不在书院里玩火了。您别让我打扫了。爹，我哪能去扫书院呢？多给您丢人是吧？难道炸学堂就不丢人了？再讲的话，扫一个月。两个人舒服，凭什么我一个人干活？凭我是被某个笨蛋给连累的。要不是你突然进来，炸药能炸到你？哦，你也承认了，都是你害的。那你怎么不说我还救了你？我是你的救命恩人呢？切，本来就是你犯的错，这不是你该做的吗？你少和我说这些。山长可是说过了，责任咱俩一人一半，赶紧干活。这样算不算报了你的救命之恩啊？你放手！不对呀、啊，我，你明明是个男孩，为什么软软？软什么软？干你的活吧！哎呀！真是搞不懂啊！哦、哎，不好意思啊，没拿稳。文琴，你这是做什么？我道过歉了呀，说了不小心，又不像某些人，把人炸伤了也不知道道歉。唐文琪，我跟你说过了吧，我不是故意的。不是故意的，那上次害我被抽藤条，也不是故意的喽。上次我，文琴，上次那是晚归的惩罚，你怎么能怪吴兄呢？喂喂喂喂喂！我跟你认识这么久，你倒是帮起他来了。这不是帮他，我。继军，唐文琪，这是我跟你之间的事儿，你说吧，想怎么处理？你害我受这么多皮肉之苦，要不我打你两拳？好，你打。吴兄，文琪袭过我，他的两拳你受不住的。继军，没事。你打。文琴，哎，文琴，哎，你有病啊！我才不跟娘娘枪计较，哼！你才是娘娘枪。是你来时的足迹，却在我心间轻轻泛起涟漪。今夕何夕，青涩在雨，此生为你。是的，曲终一谢，一枝凌厉，画中是。